ఎల్బీ నగర్ ప్రాంతం అనేది ఎప్పుడు కూడా నిత్యం రద్దీగా ఎన్నో వేల వాహనాలతో ఎప్పుడు రద్దీగా ఉంటుంది ఇటువంటి ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు దిశలో ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ముందస్తు చర్యలుగా కూడా చేపడుతుంది అయితే గత కొన్ని రోజుల నుంచి కూడా ఈ యొక్క రోడ్డు మళ్లింపు చర్యల కోసం ఇటు అండర్ గ్రౌండ్ సంబంధించినటువంటి రోడ్డు మార్గాన్ని ఇవ్వండి అలాగే ఫ్లైఓవర్ సంబంధించినటువంటి రోడ్డు మార్గాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలనుకుంది అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో ఈ లాక్డౌన్ ఏదైతే ఉందో ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా నిత్యం తిరిగే ప్రజలు కానీ నిత్యం కొన్ని వేల వాహనాలు తిరుగుతుంటాయి అటువంటి వేల వాహనాలు ఇటు అడ్డు లేకుండా ఉండటం కోసం త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఒక ఆదేశాలు జారీ చేసింది అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇటు ఉప్పల్ నుంచి వచ్చి అటు ఇబ్రీంపట్నం రోడ్డుకి వెళ్ళేటటువంటి సాగర్ రింగ్ రోడ్డుకి వెళ్ళేటటువంటి వాహనాలకి ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా ఉండే విధంగా ఆ అండర్ గ్రౌండ్కి సంబంధించినటువంటి రోడ్డు మార్గాన్ని కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఇప్పటికే జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అనుకుంటున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించి కంటూ అటు ఫ్లైఓవర్ కూడా సంబంధించి కూడా అటు దిల్షుక్ నగర్ నుంచి ఇటు విజయవాడ వెళ్లే మార్గానికి సంబంధించినటువంటి వాహనాలన్నీ కూడా ఇటు ఫ్లైఓవర్ ఇంకొక ఫ్లైఓవర్ కూడా నిర్మించడం జరుగుతుంది కాబట్టి అది కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే జీహెచ్ఎంసీ అధికారులకు అధిక అయితే ఆదేశాలు వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది ఏది ఏమైనా సరే ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఈ యొక్క ప్రదేశంలో ఎప్పుడూ నిత్యంగా ఉన్నటువంటి ఎల్బీ నగర్ అంటేనే చాలా మందికి ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంతేకాకుండా కొన్ని వేల వాహనాలు ఇక్కడ ట్రాఫిక్లో చిక్కుకొని ఎన్నోసార్లు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భాలు ఒక దసరా వచ్చినా సంక్రాంతి పండుగ వచ్చినా అటు ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ ఊళ్ళకి వెళ్లే మార్గంలో అయితే మాత్రం ఎప్పుడు ఈ ఫ్లైఓవర్ కంప్లీట్గా రద్దీగా ఉంటుంది అటువంటి ప్రదే అటువంటి ప్రాంతంలో ఈసారి ఎలాగైనా సరే చాలా త్వరితగతిన ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు చర్యలు దిశలో ప్రభుత్వం అయితే ఆలోచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఏది ఏమైనా సరే మూడు వేల కోట్ల బడ్జెట్ని ఇప్పటికే జీహెచ్ఎంసీ అధికారులకి ప్రభుత్వం కేటాయించిందని చెప్పుకోవచ్చు లోటుగా అంటే బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ఆంక్షలు కూడా లేవని చెప్పి జీహెచ్ఎంసీ ముందస్తుగానే చెప్ప చర్యలు చేపట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు అందువల్ల ఇక్కడ ఒక్క ఈ కూడలే కాకుండా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి చాలా కూడలిలో ఎక్కడైతే అవసరమైనటువంటి చోట ఫ్లైఓవర్లు అలాగే అండర్ గ్రౌండ్కి సంబంధించినటువంటి రోడ్డు మార్గాలని కూడా చాలా త్వరితగతిన పనులు అనేవి కూడా వేగవంతం చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే జీహెచ్ఎంసీ అధికారులకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించింది అయితే ఈ మేరకు మాత్రం మనం చూసినట్టయితే ఎప్పుడు కూడా మనకి ట్రాఫిక్ అటు విజయవాడ నుంచి వచ్చే వాహనాలు కానివ్వండి ఇటు దిల్షుక్ నుంచి వెళ్లే వాహనాలు కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్లైఓవర్లు అనేది ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఈ ఫ్లైఓవర్లు ఉండడం వల్ల అటు ట్రాఫిక్ కొంత మేర వరకు కొంత మేర వరకు ట్రాఫిక్ని అయితే మనం తగ్గించవచ్చు అని చెప్పేసి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంది ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఈ అల్బీ నగర్ ప్రాంతం అనేది నిత్యం కూడా ఉదయం కాడి నుంచి సాయంకాలం పన్నెండు గంటల వరకు కూడా ఇక్కడ ఎప్పుడు నిత్యం వాహనాలతో చాలా రద్దీగా ఉంటుంది అటువంటి ప్రాంతాన్ని అండర్ గ్రౌండ్గా సంబంధించి ఉప్పల్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాహనాలు ఆ సాగర్ రింగ్ రోడ్డుకి వెళ్లాలన్నా సరే ఈ అండర్ గ్రౌండ్ అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుందని కూడా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం సూచించింది అయితే ఈ అండర్ గ్రౌండ్కి సంబంధించి పనులు కూడా ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా అంటే ఒక లాక్డౌన్ లేని సందర్భంలో అయితే ప్రజలు ఎప్పుడు నిత్యం ఉంటారు అంతేకాకుండా వాహనాల్ని మనం అక్కడ అదుపు చేసి ఈ యొక్క ప్రణాళిక సిద్ధించాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి నిజంగా ఒక లాక్డౌన్ అనే ప్రక్రియ ఓపెన్ చెప్పాలంటే అటు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కానివ్వండి అంటే ఎక్కడెక్కడైతే రోడ్లు అంటే ఈ యొక్క అండర్ గ్రౌండ్ రోడ్లు కానివ్వండి ఫ్లైఓవర్లు వేసే ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఈ లాక్డౌన్ ఒక అందుకు అందరికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఈ లాక్డౌన్ వల్ల అటు ప్రజలు కానివ్వండి ఇటు రోడ్డు రవాణాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి కానీ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కూడా లేకుండా ఎవరైతే ముందస్తుగా ఎక్కడెక్కడికి ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్లాల్సి వస్తుందో వాళ్ళందరికీ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు తగ్గించాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చాలా వరకు చర్యలు చేపట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు అందుకే ఇక్కడ మనకు ఫ్లైఓవర్ చూస్తున్నాం చాలా స్ట్రాంగ్గా అంటే మనం ఇప్పటి వరకు చూడటువంటి అంటే కొన్ని సంవత్సరాల వరకు అయినా సరే అంత ఉండేలాగా ఎక్కడ కూడా నాణ్యత లోపించకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎక్కడా కూడా అంటే ఖర్చుకు వెనకాడకుండా ఇప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రోడ్లు సంబంధించి కానివ్వండి అటు ఫ్లైఓవర్ సంబంధించి కానీ ఎక్కడ కూడా నాణ్యత లోపించకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే వాళ్ళందరికీ కూడా ముందస్తు చర్యలు కూడా వచ్చినాయి ముందస్తు ఆదేశాలు వచ్చినాయి ఈ ఆదేశాల ప్రకారమే వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడ నాణ్యత లోపం జరగకుండా మూడు వేల కోట్లు కాదు ఇప్పటికి ప్రభుత్వం మూడు వేల కోట్లు ప్రవేశ వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇచ్చింది కానీ మూడు వేల కోట్లు కానీ ఎక్కువైనా